بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى ردوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله قوم مسلمين والمسلمات yang saya cintai dan saya muliakan rahimani wa rahimakumullah semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian menyikapi berita yang beredar di beberapa website berita tentang tanya jawab hukum berwisata ke rumah ibadah non muslim yang kami jawab ketika itu Hukumnya adalah haram Karena tanya jawab tersebut sangat singkat Sehingga mungkin ada sebagian orang yang kurang memahami dengan baik Maka di kesempatan ini insya Allah ta'ala Kami ingin menyampaikan klarifikasi dan penjelasan Bahwasannya jawaban kami tersebut Bukanlah kami buat-buat sendiri Atau berpendapat dan berijtihad sendiri Melainkan berasal dari fatwa-fatwa ulama yang diakui oleh seluruh kaum muslimin berdasarkan dalil-dalil yang sangat kuat dari Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam maka di sini kami ingin menyampaikan lebih detail bahwa apa yang kami sampaikan benar-benar difatwakan dan diajarkan oleh para ulama Islam yang diakui oleh seluruh kaum muslimin keilmuan mereka tidak diragukan lagi dan dalam hal ini kami telah menulis sebuah risalah singkat yang kami beri judul Hukmu Siyaha Ila Ma'abidil Musyrikin Hukum Berwisata ke tempat-tempat ibadah orang musyrik Orang yang menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Risalah ini kami tulis dalam bahasa Arab Dan pada kesempatan ini akan kami terjemahkan Fihi mas'alatani Ada dua permasalahan yang akan kita bahas secara singkat insya Allah ta'ala Al-ula Yang pertama adalah Hukmu musyahadati ibadatihim li ghairillah Au a'yadihim Hukum Menyaksikan atau menonton Ibadah orang-orang musyrik kepada selain Allah Atau perayaan-perayaan mereka Yang biasanya disertai dengan ritual-ritual mereka Au gairi dhalika mimma yukhalifu syar Allah ya azza wa jalla Atau Selain itu Dari acara dan ritual yang menyelisihi syariat Allah Azza wa Jalla atau syiar-syiar mereka seperti adanya patung-patung simbol-simbol kesyirikan mereka dan lain-lain ini permasalahan pertama yang akan kita bahas as itu permasalahan yang kedua hukmu dukhuli ma'abidihim hukum masuk ke tempat-tempat ibadah mereka inilah dua permasalahan dalam pembahasan hukum berwisata ke tempat-tempat ibadah orang musyrik. Kita masuk al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama. Hukmu musyahadati ibadatihim li ghairillah aw a'yadihim aw ghairi dzalika mimma yukhalifu syar'a Allah azza wa jalla. Hukum menyaksikan atau menonton atau mencari hiburan dengan melihat ritual-ritual ibadah mereka kepada selain Allah atau perayaan-perayaan mereka atau selain itu yang menyelisihi syariat Allah kenapa ini perlu kita bahas jamaah sekalian? karena biasanya 
saat ada upacara-upacara ritual keagamaan peribadahan mereka menyembah kepada patung-patung atau siapapun yang mereka anggap Tuhan selain Allah dan perayaan-perayaan mereka biasanya wisata itu lebih digencarkan walaupun mungkin hanya setahun sekali atau setahun dua kali maka ini perlu kita bahas hukmuhu haramun maka kami tegaskan Hukumnya adalah haram li adillatin kathirah berdasarkan banyak sekali dalil wa aqwalil ulama fi dhalik dan ucapan-ucapan ulama dalam permasalahan ini insyaallah taala kita akan bahas secara singkat lima dalil ad dalilul awal dalil yang pertama qaulullah taala firman Allah subhanahu wa taala wa qad nazzala alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati Allah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadithin ghayrih innakum idzam mithluhum inna Allah jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannam jami'a dan sungguh telah diturunkan kepada kalian di dalam alkitab apabila kalian mendengarkan ayat-ayat Allah diingkari dikufuri dan diperolok-olok maka janganlah kamu duduk-duduk bersama orang-orang yang melakukannya sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain kalau kamu bersama mereka kamu kalau begitu sama dengan mereka sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir itu di neraka jahanam bersama-sama Surat An-Nisa 140 yang kami sebutkan potongannya di dalam video pendek yang beredar tersebut. Maka ini kelengkapan ayatnya. Mari kita lihat ucapan para imam ahli tafsir, para ulama ahli tafsir yang diakui oleh seluruh kaum muslimin. Kaum muslimin dari madhab manapun mengakui semua ahli tafsir yang akan kita sebutkan insya Allah ta'ala. Yang pertama, Al-Imam At-Tabari. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah imam besar ahli tafsir wafat tahun 310 Hijriah. Dalam tafsir beliau yang terkenal Tafsir At-Tabari juz 9 halaman 321. Beliau mengatakan Wa fi hadhihi al-ayah ad-dilalatu al-wadihah 'ala nahyi an mujalasati ahli al-batil Mingkulinawin dan di dalam ayat ini ada dalil yang jelas akan terlarangnya bermajelis dengan orang yang melakukan kebatilan melakukan perbuatan dosa dalam semua bentuk dosa minal mubta diati wal fasakati apakah dari golongan ahlul bid'ah atau dari golongan orang-orang fasik para pelaku dosa besar inda khaudihim fi batilihim ketika mereka sedang melakukan kebatilan mereka perhatikan jemaah sekalian Imam At-Tabari rahimahullah menerangkan ayat ini dapat dikiaskan pada semua perbuatan yang mungkar yang batil yang menyelisih syariat Walaupun kalau kita perhatikan, secara lafaz ayat ini melarang kita duduk bersama orang yang melakukan dua hal. Pertama, kufur terhadap ayat-ayat Allah. Yang kedua, memperolok-olok ayat Allah. Makanya dalam ilmu syariat Islam, kias itu termasuk dalil. Para ulama Islam memahami ayat ini mencakup larangan terhadap semua perbuatan yang mungkar. Apalagi itu kemungkaran terbesar, yaitu menyembah kepada selain Allah. Siapapun yang disembah, patung-patungkah, dewa-dewikah, apapun itu. Dalam ajaran Islam, itulah yang namanya dosa terbesar yang disebut dosa syirik. Yang Allah berfirman, Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi, wa yaghfiru maduna dhalika lima yasha'. 
Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dia kehendaki. Kemudian, perhatikan lanjutan ucapan beliau. وَبِنَهْوِ ذَلِكَ كَانَ جَمَعَةٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ الْمَعْضِينَ يَكُولُونَ Inilah yang dikatakan oleh sekelompok ulama sejak dahulu. تَأَوْلًا مِنْهُمْ هَذِهِ الْآيَةِ Untuk menjelaskan takwil ayat ini, yaitu tafsirnya, أَنَّهُ مُرَادٌ بِهَا أَنَّهْيُ أَنْ مُشَاهَدَةِ كُلِّ بَاطِلٍ Bahwa yang dimaksud dari ayat ini adalah larangan menyaksikan, menonton setiap kebatilan, apapun itu kebatilannya. Inda khawdi ahlihi fihi ketika mereka sedang melakukannya. Jadi jemaah sekalian, ayat ini melarang keras kaum muslimin menghadiri ritual-ritual atau acara-acara Ataupun perayaan-perayaan yang mengandung penyelisihan terhadap syariat Islam. Apalagi mengandung dosa terbesar. Yaitu menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. وَذَكَرَ عَنْ هِشَامْ لِبْنِ أُرْوَحْ Kemudian Imam At-Tabari rahimahullah menyebutkan sebuah riwayat dari Hisham bin Urwah. Kala beliau mengatakan, أَخَذَا Umar bin Abdul Aziz qauman ala syarabin fadarabahum. Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala yaitu ketika beliau memerintah menangkap sekelompok orang yang minum khamar. Lalu beliau menghukum mereka. Wa fihim saimun. Padahal di tengah-tengah mereka ada juga orang yang sedang berpuasa. Maka orang itu ikut dihukum oleh Umar bin Abdul Aziz. Seorang pemimpin yang terkenal dalam keadilan dan kebaikan serta kesolehan. Fakalu, maka orang-orang berkata, Inna hadha sa'imun. Sesungguhnya orang itu sedang berpuasa. Fatala, maka beliau membaca ayat ini. Fala taqa'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadithin gairih. Innakum idham mithluhum. Maka janganlah kamu duduk-duduk bersama mereka Sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain Kalau kamu duduk bersama mereka, kamu sama dengan mereka Jadi walaupun dia sedang berpuasa, dia tidak ikut minum Dihukum oleh Umar bin Abdul Aziz Karena Allah mengatakan Innakum idham mithluhum Kamu kalau begitu, sama dengan mereka Ini jemaah sekalian Jelas ucapan para ulama terdahulu Tidak boleh kita mendatangi orang yang sedang berbuat dosa. Apalagi dosa terbesar. Dan ini ajaran agama kita yang jelas. Bagaimana mungkin seorang muslim menolak ajaran agamanya sendiri. Hanya demi mempertahankan sebuah budaya dan tradisi. Waqala al-imam al-kurtubi. Dan berkata al-imam al-kurtubi. Imam besar dari Eropa. Di masa-masa kejayaan Islam di Spanyol dulu Lahirlah seorang Imam Ahli Tafsir Al-Qurtubi Wafat tahun 671 Hijriah Semoga Allah merahmati beliau Beliau menjelaskan Fadalla bihada ala wujubi jitinabi ashabil ma'asi Iza zahara minhum munkarun Ayat ini menunjukkan Wajibnya menjauhi Orang-orang yang berbuat maksiat apabila jelas muncul dari mereka kemungkaran itu. Li anna man lam yajtanibhum faqad radiya fi'lahum. Karena orang yang tidak menjauhi mereka sungguh dia telah menyetujui perbuatan mereka. Perhatikan. Ketika kami mengatakan kehadiran seseorang di depan orang yang berbuat dosa Tanpa mengingkarinya, secara tidak langsung dia menyetujui. Dia meridhoi perbuatan itu. Ini juga kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah dan juga para ulama yang lainnya sebagaimana akan kita sebutkan nanti. Bukan kami karang-karang sendiri, tidak. Ini penjelasan para ulama. 
Walaupun kita nggak ikut melakukannya, nggak boleh kita hadir di situ. Karena kalau kita hadir saja, itu sudah menunjukkan keridoan ataupun persetujuan. Warido bil kufri kufrun, kata beliau. Dan ridho terhadap kekafiran adalah kekafiran. Hati-hati. Karena Allah mengatakan, Kalau Allah Azza wa Jalla, Innakum idham mithluhum. Kamu kalau begitu, sama dengan mereka. Walaupun sebagian ulama merinci. Sama dengan mereka, kalau dia tidak setuju dalam hati, cuma secara fisik dia hadir di situ, maka dia berdosa besar, namun tidak sampai kafir. Tapi kalau dia setuju dengan hatinya juga, maka dia juga menjadi kafir seperti mereka. Ini rincian yang dijelaskan para ulama yang lainnya. Fakullu man jalasa fi majlisi ma'asiyatin, walam yungkir alaihim, yakunu ma'ahum fil wizri sawaan, maka setiap orang yang duduk di majlis ma'asiyat, di tempat orang yang berbuat dosa, dan tidak mengingkari mereka, tidak menegur, tidak menasihati mereka, maka dia bersama mereka dalam dosa yang sama. Wayan bagi an yungkira alaihim ida takallamu bil ma'asiyati wa amilu biha maka sepatutnya dia mengingkari mereka apabila mereka mengucapkan maksiat atau mengamalkannya fa illam yaqdir 'alan nakir 'alaihim fa yanbaghi an yakuma anhum hatta la yakuna min ahli hadhihi al-ayah namun apabila dia tidak mampu mengingkari mereka maka sepatutnya dia meninggalkan mereka agar dia tidak termasuk Orang yang terancam dengan ayat ini. Lihat tafsir Al-Qurtubi, juz kelima halaman 418. Jadi, ini dasar dalil dan penjelasan para ulama yang kami sampaikan dalam video singkat tersebut. Baik, ini dalil yang pertama. Ad-dalil uthani, dalil yang kedua. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ زُورٍ Dan orang-orang yang tidak menyaksikan az-zur. Surat Al-Furqan ayat 72. Jemaah sekalian, kalau kita perhatikan rangkaian ayat sebelumnya, maka ayat ini adalah bagian dari penjelasan tentang sifat-sifat yang wajib dimiliki seorang hamba agar dia termasuk ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha penyayang, yang akan dimasukkan ke dalam surga. Di antaranya, yang harus dia miliki adalah, وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ زُور Dan mereka adalah orang-orang yang tidak menyaksikan az-zur. Surat Al-Furqan ayat ke-72. Mari kita lihat jemaah sekalian, apa arti az-zur dalam ayat ini. Imam At-Tawbari rahimahullahu ta'ala, Setelah beliau menyebutkan banyaknya penafsiran ulama dahulu tentang makna azur, maka beliau memberikan kesimpulan. Fa'aulal akwal bisawab fi ta'wilihi an yuqal maka pendapat yang paling kuat dalam penafsiran makna ayat ini adalah waladina la yashhaduna shay'an min al batil mereka tidak menyaksikan sesuatu apapun yang batil yang menyelisih syariat la syirkan tidak perbuatan dosa syirik menyembah kepada selain Allah mengagungkan patung-patung dan lain-lain wala gina tidak pula nyanyian wala kadziban tidak pula dusta wala ghairahu tidak pula selainnya jadi ayat ini bermakna apapun itu yang menyelisih syariat Allah kita jangan ikut menonton. Jangan ikut menyaksikannya. Kecuali kita datang ke situ untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Untuk mengingkari orang yang melakukan itu agar dia bertobat kepada Allah. Lihat tafsir At-Tobari, Juz ke-19, halaman 314. Berikutnya, Al-Imam Ibnul Arabi Al-Maliki, Imam Besar Ahli Tafsir, Wafat tahun 543 Hijriah. Semoga Allah merahmati beliau. Menjelaskan tentang ayat ini, 
orang-orang yang tidak menyaksikan azur innahu ayadu ahli dhimmah azur itu adalah perayaan-perayaan orang-orang kafir fa inna fishan nasara wa sabtal yahud lalu beliau berikan contoh karena sesungguhnya paskah nasrani dan sabat yahudi yudhkaru fihi al kufru padanya terdapat kekufuran disebutkan fa musyahadatuhu kufrun maka menyaksikannya menontonnya adalah kekafiran Jadi itu bukan sebuah objek wisata jamaah sekalian. Para ulama ahli tafsir mengatakan makna ayat ini kita tidak boleh menontonnya karena menontonnya adalah kekufuran. Illa lima yaqtadi dhalika minal ma'ani ad-diniyah. Kecuali kalau kita menonton berdasarkan makna yang dibolehkan oleh agama. Seperti untuk menasehati orang yang melakukan dosa itu. Au ala jahlin minal musyahid lahu atau kita enggak berdosa kalau kita tidak mengetahui bahwa apa yang kita lihat itu merupakan kekufuran kalau kita sudah tahu dosa kesyirikan mengagungkan patung-patung beribadah kepada selain Allah maka itu sudah jelas kata beliau itu termasuk kekufuran penjelasan ulama yang lainnya Imam Al-Qurtubi rahimahullah juga mengatakan qauluhu ta'ala firman Allah subhanahu wa ta'ala dan orang-orang yang tidak menyaksikan azur maksudnya mereka tidak hadir di tempat orang berdusta dan melakukan kebatilan kebatilan itu semua yang menyelesaikan syariat dan mereka juga tidak menontonnya Wazur kullu batilin zur wa zukhruf. Dan zur itu yang dimaksud dalam ayat setiap yang batil itu adalah zur kepalsuan wa zukhruf dan penipuan. Wa a'dhamuhu syirku wa ta'dhimul andad. Dan kepalsuan terbesar kata beliau adalah syirik dan pengagungan kepada tuhan-tuhan yang disembah selain Allah. Tidak ada kepalsuan yang lebih besar daripada ini jemaah sekalian. Bagaimana mungkin seorang muslim mencari hiburan dengan menonton pengagungan kepada patung-patung itu. Penyembahan kepada selain Allah, dosa terbesar. Kemudian beliau menerangkan juga wabihi fasrat dhahak wa ibnu zaid wa ibnu abbas. Ini yang ditafsirkan oleh ad-dhahak, ibnu zaid dan ibnu abbas, ulama-ulama besar ahli tafsir dahulu. Wa fi riwayatin an Ibn Abbas dan dalam satu riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau menafsirkan azur itu adalah annahu ayadul musyrikin perayaan-perayaan orang musyrik perayaan mereka tahunan atau bulanan lalu digencarkan wisata ke situ karena ada perayaan itu dibuat festival macam-macam enggak boleh kita hadiri berdasarkan ayat yang mulia ini dan penjelasan para ulama ahli tafsir Penjelasan Al-Imam Ibn Kathir. Imam besar ahli tafsir yang masyhur. Wafat tahun 774 Hijriah. Semoga Allah merahmati beliau. Hadhihi aidon min sifati ibadir Rahman. Ayat ini juga menjelaskan di antara sifat ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang yang wajib mereka miliki sifat itu agar mereka masuk surga. Itu maknanya. Annahum la yashhaduna az-zur bahwasanya mereka tidak menyaksikan az-zur qila huwa syirku wa ibadatul asnam dikatakan makna az-zur adalah syirik dan penyembahan kepada patung-patung wa qila al-kadzib wal fisku wal lagu wal batil juga dikatakan maknanya adalah dusta kefasikan perbuatan sia-sia dan kebatilan wa qala Muhammad ibn al-Hanafiyah dan berkata Muhammad al-Hanafiyah beliau adalah putra Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dari ibu al-hanafiyah huwa lahu wal gina yang dimaksud dengan azur adalah permainan yang sia-sia dan nyanyian wa qala abu al-aliyah wa tawus wa muhammad ibn sirin wa dhahak wa rabi ibn anas wa ghairuhum dan berkata abu al-aliyah tawus 
Muhammad bin Sirin, Ad-Dohak, dan Ar-Rabi bin Anas, dan selain mereka. Ini imam-imam besar, ahli tafsir dari generasi tabi'in. Mereka mengatakan, Hiya a'yadul musyrikin. Azur itu adalah perayaan-perayaan orang-orang musyrik. Acara-acara mereka, pesta-pesta mereka, yang terkait dengan agama mereka, baik secara tahunan atau secara bulanan, yang rutin mereka adakan. Maka, hamba-hamba Allah yang penyayang, tidak menyaksikan itu, tidak menonton itu. Al-Khulasah min kitab ahkami siyaha wa atharuha. Dirasa syariah muqaranah. Kesimpulan, kami petik dari sebuah buku yang berjudul Ahkamu siyaha wa atharuha. Hukum-hukum berwisata dan pengaruhnya. Dirasah syariah muqaranah Sebuah studi syari Perbandingan pendapat para ulama Perbandingan mazhab Tesis master Salah seorang penuntut ilmu Di Universitas Umul Qura Makkah Ini sampul bukunya Risalah Jami'iyah Tesis master Ahkamu siyahah wa atharuha hukum-hukum berwisata dan pengaruhnya dirasah syariah muqaranah sebuah studi syar'i perbandingan mazhab perbandingan ucapan para ulama ditulis oleh Hashim bin Muhammad bin Husain Nakur beliau berhasil mendapatkan gelar master di fakultas syariah pada jurusan ad-dirasat al-islamiyah dengan nilai mumtaz istimewa dan yang menguji tesis beliau ini yang pertama Fadilatul Syekh Dr. Nizar bin Abdul Karim Al-Hamadani yang kedua Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdullah bin Hamad Al-Gidmil yang ketiga Fadilatul Syekh Dr. Abdullah bin Musli Al-Thumali nah jemaah sekalian sebagian dalil-dalil yang disebutkan oleh penulis telah kita sebutkan di atas dan beliau kemudian berkesimpulan Fa'idha tabayyana lana anna musyarakatahum fi a'yadihim muharramah. Maka apabila telah menjadi jelas bagi kita bahwa bergabung dengan orang-orang musyrik itu dalam perayaan-perayaan mereka, hukumnya adalah haram. Sekali lagi, karena ini adalah fakta, orang datang berwisata biasanya karena ada perayaan-perayaan tersebut. Kalau tidak ada apa-apa, cuma sekedar melihat bangunan saja, lalu masuk ke dalamnya, maka insya Allah kita bahas di permasalahan yang kedua. Ini masih permasalahan yang pertama. Wa shuhuduha mimma nazzalallahu anhu ibadahu fi akhiri suratil furqan. Wa wasafahum bisifatin azimah. Dan menyaksikan, menonton acara mereka, termasuk yang Allah sucikan, hamba-hambanya di akhir surat Al-Furqan. Wa wasafahum bisifatin azimah dan Allah sifatkan mereka dengan sifat-sifat yang agung. Di antaranya mereka tidak menyaksikan azur, perbuatan-perbuatan dosa itu. Wa ja'alaha sababan lidukhulil jannah dan Allah jadikan itu sebagai sebab mereka masuk surga. Wa anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam ya'dhan lin nadir an yadhbaha ibilan bi buwanah. Ma'awuju bil wafa bin nadri dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengizinkan orang yang bernazar untuk menyembelih onta di buana. Padahal wajib menunaikan nazar. Sebagaimana Insya Allah akan kita sebutkan dalilnya nanti. Illa ba'da an alima anna hula yujat fiha wathanun min awthanil jahiliyah. Kecuali setelah beliau mengetahui bahwa di tempat tersebut tidak ada satupun berhala atau patung orang-orang jahiliyah dahulu. Wala idun min a'yadihim, tidak pula ada perayaan mereka. Walaupun sahabat itu datang bukan untuk sekedar wisata, tapi mau menunaikan nazarnya. Apalagi cuma sekedar wisata. Tentu lebih layak untuk dilarang. Alimna anna safar bi qasdi musyahadati a'yadil kuffar muharramun. Maka kita pun tahu bahwasannya melakukan perjalanan dengan maksud menonton perayaan-perayaan orang kafir itu hukumnya haram. Kita masuk 
Ad-dalilu salis Dalil yang ke Tiga Qala al-imam al-Bukhari Rahimahullahu ta'ala Fi sahihi Imam al-Bukhari Berkata dalam Sahih beliau Sahih al-Bukhari Babu hal yarji'u Iza ra'a munkaran Fi dakwah Bab Apakah seseorang harus kembali Apabila dia melihat kemungkaran Di tempat dia diundang Kemudian beliau menyebutkan Sebuah riwayat Wara'a Abu Mas'udin Sahabat yang mulia Abu Mas'ud radhiyallahu anhu melihat Suratan fil bayit Sebuah Gambar bernyawa Apakah itu patung atau lukisan Di rumah orang yang Mengundang beliau Faraja'a, Maka beliau kembali pulang Beliau tidak jadi masuk ke rumah tersebut Kenapa? Ada kemungkaran Di dalamnya Sebagaimana? Malaikat Jibril tidak mau masuk di satu rumah karena di rumah itu ada patung dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk rumah beliau dan di kain gorden atau kain hijab ada gambar bernyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah dan memerintahkan untuk menghilangkan gambar itu penjelasan ulama tentang riwayat di atas Imam Ibnu Battal rahimahullahu taala Imam ahli hadis wafat tahun 449 Hijriah. Fihi annahu la yajuzud dukhul fi dakwah Yakunu fiha munkarun mimman Allahu wa rasuluhu anhu. Di dalam hadis di atas terkandung larangan masuk ke sebuah tempat untuk memenuhi undangan yang pada tempat itu ada kemungkaran yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Lima fi dhalika min idhari ridha biha Karena hal tersebut termasuk menampakkan persetujuan kepadanya Ini dinukil oleh Al-Hafid Nuhajar dalam Fatul Bari Juz ke-9 halaman 250 Kemudian Al-Hafid Ibn Hajar sendiri menjelaskan Waqad fassal al-ulama dhalika alama asyartu ilaihi Para ulama telah memberi Rincian sebagaimana yang telah aku isyaratkan dalam permasalahan ini kalu ingka nalahwan mimaktalafafihi fayajuzul hudur wa aula tarku apabila di tempat kita diundang ada perbuatan yang sia-sia tapi ulama masih beda pendapat tentang hukum keharamannya maka saat itu boleh kita hadir. Namun lebih afdol kata beliau kita tinggalkan. Wa inka naharaban kasyur bil khamri nadara. Namun apabila di tempat itu ada keharaman yang jelas seperti minum khamar. Ada khamar yang dihidangkan. Ada orang yang minum khamar. Maka apakah harus ditinggalkan tempat itu? Kata beliau lihat dulu. فَإِنْكَانَ الْمَدْعُوْ مِمَّنْ إِذَا حَضَرَ رُفِعَ لِأَجْلِهِ فَلْيَحْدُرْ Apabila orang yang diundang itu termasuk, jika dia datang, mereka akan singkirkan khamar itu. Maka hendaklah dia hadir. Karena dengan kehadirannya dapat merubah kemungkaran. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكْ فَفِيهِ لِلشَّافِعِيَّةِ وَجْهَانِ dan apabila dia tidak termasuk orang seperti itu, maka menurut para ulama madhab syafi'i, ada dua pendapat. Perhatikan jemaah sekalian. Ini pendapat ulama syafi'iyah yang dinukilkan oleh Ibnu Hajar. Sungguh sangat disayangkan kalau kita mengaku-ngaku dan mengharuskan orang ikut madhab, terutama madhab syafi'i, lalu kita sendiri yang melanggar madhab syafi'i. Maka menurut mazhab syafi'i ada dua pendapat Ahaduhuma yahdur wa yungkiru bihasabi kudratihi Handaklah dia hadir tetap datang ke tempat itu Dan dia ingkari perbuatan itu Sesuai dengan kemampuannya Wa ingkanal awla alla yahdur Meskipun lebih afdal dia tidak datang Qala al-bayhaqi wa huwa zahirun nasi syafi'i Kata al-bayhaqi ini yang zahir nas pendapat tegas dari Imam Asy-Syafi'i wa alaihi jara al-Iraqiyun min ashabihi dan ini yang diamalkan oleh ulama-ulama Irak murid-muridnya Imam Syafi'i. 
Jadi boleh kalau dia mau hadir dengan syarat dia harus mengingkari. Tapi kata Asyafi'i dan murid-murid beliau lebih afdal dia nggak hadir. Karena jemaah sekalian ketidakhadiran kita di tempat seperti itu, itu juga sebenarnya bagian dari cara menasehati. Itu yang diinginkan oleh Imam Syafi'i. Wal wajhusani, pendapat yang kedua li Syafi'i, dalam madhab Syafi'i, tahrimul hudur li'annahu karrido bil mungkar. Diharamkannya kita hadir di tempat itu. Kenapa? Karena itu sama dengan ridho atau setuju terhadap kemungkaran. Perhatikan jemaah sekalian. Ini cuma sekedar khamar. Bagaimana lagi kalau patung-patung itu lebih dahsyat daripada khamar dosanya? Atau aktivitas menyembah patung itu mengagungkannya? Tentu lebih diharamkan lagi. Enggak masuk akal kalau seorang muslim mengatakan, kalau di situ ada khamar, enggak boleh kita datang. Tapi kalau ada patung-patung yang disembah selain Allah, boleh saja kita datang. Itu enggak masuk akal. Karena itu lebih besar dosanya daripada minum khamar. Kalau seorang minum khamar, tidak batal Islamnya. Tapi kalau seseorang menyembah patung, mengagungkan patung-patung, berhala-berhala, itu membatalkan Islam. Mana dosanya yang lebih besar? Baik, nanti dilihat. Dalam kitab Fatul Bari, Juz 9, halaman 250. Kemudian, ulama madhab syafi'i yang lainnya. Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Imam besar dalam madhab syafi'i yang diakui keluasan ilmunya terhadap madhab syafi'i. Dalam kitab beliau, Az-Zawajir Aniktirafil Kabair. Juz kedua halaman 328, beliau mengatakan. Anna hadira ta'atil fisqi Qadiran ala izalatihi mukhtaran yu'addu muqarriran lahu radiyan bihi mu'inan alaihi bahwasannya orang yang mendatangi tempat orang berbuat kefasikan dosa besar dalam keadaan dia mampu menghilangkannya serta dia hadir itu merupakan pilihannya bukan dipaksa maka kehadirannya itu termasuk persetujuan terhadapnya, ridho dengannya, serta menolong pelaku dosa itu. Jadi jemaah sekalian ini penjelasan Imam Besar Ulama Syafi'i. Hati-hati, ketika kita menghadiri orang yang sedang berbuat maksiat, itu secara tidak langsung kita menyetujuinya, meridhoinya, dan menolongnya. Kalau kita diam saja, karena bisa jadi dia berpikir, oh kalau begitu ini bagus didukung oleh orang. Karena banyak yang tertarik mau berwisata ke sini. Tahun depan kita adakan lagi lah. Kalau perlu lebih besar dibuat festival. Karena banyak yang hadir. Itulah sebabnya kata Ibnu Hajar, ini sama saja dengan menolong mereka. Membuat mereka lebih semangat. Wahadihi qaba'i la yabu'ud addu majmu'iha kabiratan. Maka, semua keburukan ini tidaklah jauh kalau dianggap keseluruhannya termasuk dosa besar. Bukan sekedar haram, dosa besar kata beliau. Wabihi yuttajahu mamarra anil adra'i. Dan ini juga pendapat Imam al-Adra'i dari madhab syafi'i. Baik, ini dalil yang ketiga dan penjelasannya. Kita masuk. Ad-dalilur rabi, dalil yang keempat. Inilah hadis yang kita sebutkan tadi tentang seorang sahabat yang sudah bernazar untuk menyembeli seekor onta di buana. An Thabit bin Dhahhab qala, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari sahabat yang mulia Thabit bin ad dhahhab Ia berkata, "Nadzara rajulun ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an yanhara ibilan bibuana seseorang telah bernazar di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyembeli seekor onta di satu tempat yang namanya buana fa'atan nabi sallallahu alaihi wasallam faqal maka beliau pun mendatangi nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata inni nadartu an anhara ibilan bibuana sesungguhnya ya Rasulullah aku telah bernazar untuk menyembeli seekor onta di buana bolehkah aku tunaikan nazarku 
Faqala sallallahu alaihi wasallam maka beliau bersabda hal kana fi hawathanun min awthanil jahiliyati yu'bad apakah di tempat itu dulunya perhatikan jamaah sekalian dulunya artinya walaupun sekarang sudah tidak ada pernah ada berhala jahiliyah yang disembah patung-patung yang disembah qalu la para sahabat mengatakan tidak qala lalu beliau bersabda lagi hal kana fiha idun min a'yadihim apakah dahulu pernah di tempat tersebut ada salah satu perayaan mereka qalu la maka para sahabat menjawab tidak qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam barulah beliau bersabda au fi binadrik tunaikan nazarmu fa innahu la wafa li nadrin fi ma'siyatillah wala fi ma la yamlik ibnu adam karena sesungguhnya tidak boleh menunaikan nazar dalam bermaksiat kepada Allah dan dalam hal yang tidak mampu dilakukan oleh anak Adam. Perhatikan jemaah sekalian, sahabat ini sudah bernazar. Pada dasarnya bernazar itu, kalau sudah terlanjur dilakukan, wajib ditunaikan. Untuk menyembeli seekor hewan di buana. Tapi Rasulullah SAW tidak akan mengizinkannya apabila di tempat tersebut ada satu dari dua hal. Walaupun sekarang sudah tidak ada. Apalagi kalau masih ada. Yang pertama, patung atau berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik. Perhatikan ini hadis yang mulia jelas tegas. Yang kedua, pernah ada perayaan mereka di situ. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dia ke sana walaupun untuk satu ibadah yang wajib. Enggak boleh dia melakukannya. Karena ada mudarat yang lebih besar. Jadi jelas hadisnya dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan ini kesimpulan juga yang disebutkan dalam kitab Ahkamus Siyaha wa Atharuha Dirasa Syar'iyah Muqaranah halaman 243 sampai 244 Ad-dalilul khamis sekarang kita masuk dalil terakhir yang kelima dari permasalahan yang pertama yaitu ucapan seorang sahabat yang mulia Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyina min ba'di hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah al khulafa'ar rasyidin sepeninggalku mereka orang-orang yang mendapatkan hidayah maka Umar bin Al Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata la tadkhulu 'alal musyrikina fi kana'isihim wa ma'abidihim fa inna sukhta tanzilu 'alaihim Janganlah kalian menemui orang-orang musyrik di gereja-gereja mereka dan di tempat-tempat ibadah mereka karena sesungguhnya murka Allah turun kepada mereka. Diriwayatkan oleh Al-Bayhaqi, Abdul Razak dan Ibnu Abi Syaibah. Ini pemahaman seorang sahabat dari ayat-ayat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena jemaah sekalian ketika Allah murka kepada mereka Lalu kita berada di situ dan kita tidak mengingkari mereka, kita juga akan mendapatkan murka Allah. Sebagaimana juga Allah ingatkan di surat Al-Anfal ayat ke-25, wa taku fitnatan la tusibanna alladzina dzalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada azab yang tidak saja menimpa orang-orang yang zalim di antara kamu secara khusus. Artinya, orang baik pun akan kena kalau dia berada di tempat orang berbuat zalim itu dan dia tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar terhadap mereka dia tidak mendakwahi mereka dan berkata Imam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani rahimahullah ta'ala wa amma ziyaratu ma'abidil kuffar mithlul maudi al-musamma bil kumamah Adapun mengunjungi tempat-tempat ibadah orang kafir seperti tempat yang mereka sebut al-kumamah au bayti lahmin atau rumah daging atau istilah mereka sekarang Bethlehem atau Sihyaun atau yang mereka sebut Sihyaun atau Gari Dalik atau yang selain itu mithlu kana isin nasara seperti gereja-gereja Nasrani famanhiyun anha maka itu terlarang sebagaimana dalam Majmu' Al-Fatawa Juz ke-27 halaman 14 inilah jemaah sekalian lima dalil dari Al-Quran dan hadis dan ucapan sahabat serta penjelasan para ulama lintas madhab. 
tentang haramnya kita mendatangi orang-orang yang sedang melakukan ritual-ritual ibadah agama mereka yang bukan Islam. Ini adalah dosa yang sangat besar. Baik. Berikutnya, kita masuk permasalahan yang kedua. Insya Allah kita akan bahas secara ringkas. Dari kitab Ahkamu Siyahah Wa Atharuha. Hukum-hukum berwisata dan pengaruh-pengaruhnya. Di Rasah Syariah Muqaranah. Sebuah studi syari perbandingan. Yaitu perbandingan madhab. Sebuah tesis S2 di Universitas Ummul Qura Makkah disusun oleh Hashim bin Muhammad bin Hussein Nakur dan diuji oleh tiga pembimbing yang pertama Fadilatul Syekh Dr. Nizar bin Abdul Karim Al-Hamadani yang kedua Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdullah bin Hamad Al-Ghatmil yang ketiga Fadilatul Syekh Dr. Abdullah bin Saleh Al-Thumali Nah jemaah sekalian ada satu pembahasan yang ingin kita petik di sini yaitu hukmu dukhulil muslim fi amakini ibadatihim hukum seorang muslim masuk ke tempat ibadah orang-orang musyrik jadi jamaah sekalian yang dibahas di sini beda dengan pembahasan sebelumnya pembahasan di sini adalah tentang hukum semata-mata masuk ke tempat ibadah mereka tanpa ada upacara di dalamnya tanpa ada kegiatan menyembah kepada selain Allah di dalamnya Nah ini pembahasannya dibedakan oleh para ulama. Secara singkat, ada lima pendapat ulama tentang hukum seorang muslim masuk ke tempat ibadah non-muslim. Al-Qawlul Awal, pendapat yang pertama, Yahrumu dukhulul kanisah wal bi'ah idha kana fiha suar. Diharamkan masuk ke gereja atau sinagog atau apapun tempat-tempat ibadah orang musyrik Apabila di dalamnya ada gambar-gambar bernyawa, apakah patung-patung atau lukisan-lukisan? Wabihi qalat nuhajar al-hitami wa ramli wa amirah minas syafi'iyah. Ini pendapat yang ditegaskan tiga ulama besar syafi'i. Ibnu Hajar al-hitami, ar-ramli, dan amirah. Wa suwarul lati tamna uddukhul inda ashabi hadal qawl, Makana ala wajh ta'zim dan gambar-gambar bernyawa atau patung-patung yang menghalangi kita masuk ke tempat ibadah tersebut menurut para ulama ini apabila patung itu diagungkan, dimuliakan. Ammal mautu afala, adapun patung yang dihinakan maka tidak masalah. Al-Qaulus Thani pendapat yang kedua, yahrumu dukhulul kanisah wal bi'ah mutlaqan. Diharamkan masuk ke gereja dan sinagog secara mutlak. Artinya, ada patung, ada patung, ya sama saja. Wabihi qala ibnu Nujaim min al-Hanafiyah. Dan ini pendapat ibnu Nujaim, ulama besar dari madhab Hanafi. Dan madhab Hanafi mengatakan, karena di situ tempat berkumpulnya setan, kata mereka. Al-Qawlus Thalith, pendapat yang ketiga. Yukrahu dukhulul kanisa wal bi'ah mutlaqan. Dimakruhkan memasuki gereja dan sinagog secara mutlak. Wa huwa qawlun indal hanabilah. Ini satu pendapat dari madhab hambali. Hukumnya makruh. Al-qawlul rabi, pendapat yang keempat. Yukrahu dukhulul kanisa wal bi'ah idha kana fiha suar. Dimakruhkan masuk ke gereja atau sinagog apabila di dalamnya ada gambar-gambar bernyawa. Wa huwa qawlu thanin indal hanabilah. Dan ini pendapat kedua, ulama madhab hambali. Al-qawlu al-khamis, pendapat yang ketiga, ya juzu dukhulul kanisa wal bi'ah mutlaqan. Boleh masuk ke gereja dan sinagog secara mutlak. Wa huwa qawlu thalith indal hanabilah wa alaihi madhab. Dan ini adalah pendapat yang ketiga dalam madhab hambali dan inilah pendapat resmi madhabnya. Jemaah sekalian, inilah secara singkat beliau jelaskan lima pendapat dari ulama empat madhab. 
terkait hukum seorang muslim masuk ke tempat-tempat ibadah orang non muslim kemudian beliau sebutkan dalil masing-masing lalu beliau mengkritik mana yang perlu dikritik dan menguatkan mana yang kuat nah jemaah sekalian kesimpulannya beliau penulis rahimahullah menguatkan pendapat yang pertama karena dalil-dalilnya itu sangat kuat yaitu yahrumu dukhulul kanisah wal bi'ah idza kana fiha suar diharamkannya seorang muslim masuk ke gereja sinagog atau tempat ibadah orang musyrik apabila di dalamnya ada patung-patung atau gambar-gambar bernyawa ini pendapat Ibnu Hajar Al Haitami sebagaimana dalam Tuhfatul Muhtaj begitu pula pendapat Ar Romli sebagaimana dalam Nihayatul Muhtaj juga pendapat Amirah sebagaimana dalam Hasyiyata Qalyubi wa Amirah ala Syarhil Muhalla ala Minhajit Talibin semua dari kalangan ulama Asy-Syafi'iyah. Nah, jemaah sekalian sebagai penutup mari kita lihat dalil yang menguatkan pendapat pertama. Banyak dalil beliau sebutkan, kita ambil satu saja karena sudah mewakili yang lain, yaitu dalil yang pertama. Sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma ra'a suwar fil baiti lam yadkhul hatta amara biha fa muhiyat bahwasanya nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat ada gambar-gambar bernyawa patung-patung di Ka'bah beliau tidak mau masuk sampai beliau perintahkan untuk dihilangkan ini rumah Allah Ka'bah enggak boleh bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukinya sampai beliau memerintahkan untuk dihilangkan dulu patung-patung itu. Wa ra'a Ibrahim wa Ismail bi aidihima al azlam. Dan beliau melihat ada patung Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wasallam di tangan keduanya ada al azlam yaitu alat untuk mengundi nasib. Faqal maka beliau bersabda, "Qatalahumullah. Wallahi Inistaksama bil azlami qattu. Semoga Allah memerangi mereka demi Allah. Tidaklah kedua nabi itu mengundi nasib dengan anak panah sedikit pun. Tidak pernah sedikit pun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah dengan perbuatan mereka tersebut dan memerintahkan untuk menghilangkan patung dari Ka'bah tersebut. Maka jelas kata penulis risalah tesis master ini Wajhud dilalah sisi pendalilannya adalah dalam tina Rasul sallallahu alaihi wasallam min dukhulil Ka'bah wa fiha suwar hatta muhiyat ala adami jawazi dukhuli amakinil ibadah allati fiha aswar Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau masuki Ka'bah dalam keadaan di dalamnya masih ada patung-patung sampai dihilangkan menunjukkan bahwa tidak boleh masuk ke tempat-tempat ibadah orang-orang yang menyembah kepada selain Allah yang padanya ada gambar-gambar yang mereka sembah atau patung-patung mereka atau simbol-simbol kesyirikan mereka. Walhamdulillah ini pembahasan kita secara ringkas. Apa yang kami sampaikan semuanya hanyalah nukilan-nukilan saja. Baik dari Al-Qur'an atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para ulama ahli sunnati wal jamaah, para ulama ahli tafsir yang masyhur, para ulama fikih empat madhab dan lain-lain. Karena inilah metode kami beragama mengikuti para ulama terdahulu, bukan pendapat-pendapat baru dari kami yang kami buat-buat sendiri. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Banyak sekali ulama baik ulama dahulu maupun ulama kontemporer yang mengharamkan umat Islam mendatangi walaupun dengan niat wisata tempat-tempat ibadah orang musyrik ada dalam fatwa la jenada imah yang diketuai oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah ada fatwa Syekh Muhammad Farkus dari Al Jazair ada juga fatwa Syekh Profesor Dr. Saleh Sindi dari Madinah dan masih banyak lagi 
Karena jemaah sekalian seorang muslim itu seharusnya memiliki kecemburuan terhadap agamanya. Ada rasa ketidaksukaan terhadap perbuatan yang menyelisih syariat agama. Dan kita semua benci orang melakukan korupsi. Karena itu bertentangan dengan agama. Di samping itu kezaliman kepada orang lain. Kita benci perbuatan zina. Kita benci perbuatan mencuri. Nah jemaah sekalian, perbuatan dosa syirik itu seharusnya lebih kita benci. Karena itu meremehkan hak Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan haqqullahi 'alal ibadi ay ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an. Hak Allah atas para hamba. Mereka beribadah hanya kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Mana kecemburuan kita terhadap hak Allah? Ketika dosa syirik dilakukan, kita tidak mengingkari, kita malah datang berwisata menyaksikannya begitu saja. Apalagi kalau kita bawa keluarga, bawa anak-anak kita. Bisa jadi jamaah sekalian pengagungan kepada simbol-simbol kesyirikan itu masuk ke dalam hati mereka. Dan di masa depan mereka menjadi musyrik. Syekh Profesor Dr. Soleh Sindi, Hafidhahullah Ta'ala pernah menceritakan tentang seorang anak muda penuntut ilmu mendatangi satu tempat ibadah agama Buddha. Kemudian beliau menyaksikan patung Buddha yang besar. Ternyata jemaah sekalian berhasil memasukkan dalam hatinya sebentuk pengagungan kepada patung tersebut. Dan anak muda ini mengeluh, kok bisa muncul dalam hatiku seperti itu? Sampai berhari-hari baru bisa hilang. Bayangkan jemaah sekalian. Walaupun kita sudah tahu sebenarnya itu salah. Tapi bisa jadi setan memanfaatkan kehadiran kita di situ untuk menjerumuskan dalam dosa. Maka berhati-hatilah. Ingat pertanggungjawabannya kelak. Ingat hisap di hari kiamat. Ketika kita tidak menunaikan hak Allah atau menyanyiakan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya. Yang benar itu datangnya dari Allah yang salah. Dari kebodohan kami dan dari syaitan. Semoga Allah azza wa jalla memberikan kebaikan kepada semuanya. Mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Dan mengumpulkan kita di surga Allah yang penuh dengan kenikmatan serta menyelamatkan kita dari azabnya yang sangat pedih. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Mahdab, Wenshari, Mid Style.